Boa noite, boa noite, Marcelo. Olá, Bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde a mais um Fórum Sindical, um programa da Revista Fórum, em parceria com os sindicatos petroleiros norte-fluminenses. Hoje a gente vai falar né, da, do golpe de 64, de direitos humanos, dessa vergonhosa posição que o Ministério da Defesa assume né, de criar uma história revisionista, acusando os historiadores a fazer revisionismo. Né? A gente está num governo fascista que estimula, inclusive, a violência policial, a tortura, enfim... É, e aí a gente, no Fórum Sindical, todo 31 de março, 1 de abril, porque o golpe, inclusive, foi no 1 de abril, até isso, né? Até isso, essa corja muda, né? Porque 1 de abril é o dia da mentira. Então, uhum. como celebrar um golpe, né? Que eles dizem revolução no 1 de abril, ficaria feio. Então, eles mudaram para o 31 de março. A gente convidou aqui, além do Marcelo Heiler, né? também militante de direitos humanos, vai estar comigo aqui na bancada. Teseu Bezerra, já chegou? Se não chegou, eu quero saber se os meus convidados estão aí. Bora entrar na tela, tem o Ivan Seixas. Ei, Ivan, querido, muito obrigada. E o Luiz Eduardo Greenhal. Boa noite para vocês, tudo bem? Tudo bem, muito obrigado pelo convite, Maria Flor, Marcelo. Um abraço sempre carinhoso para o Ivan. E estamos juntos de novo, Ivan, fazendo programas. <risos> para variar. É, e e para variar, sempre este tema, né? <risos> Ditadura militar. Não é para variar, né? É porque vocês têm muito a dizer sobre isso. É. Ivan, eu queria falar, vou começar com o Ivan, porque assim, eu acho que as pessoas precisam entender, e, e por que, que a gente fez essa dupla aqui, porque essa, que é uma dupla muito potente. O Ivan foi preso é, aos 16 anos, junto com seu pai, que foi assassinado no Doicod. É, a, a história é tão triste, né? Porque assim, toda a família do Ivan foi presa, a mãe, as duas irmãs, o Ivan, aos 16 anos. E o Ivan soube que seu pai ia ser assassinado, não só ouviram né, é, todas as torturas, enfim, porque o Ivan vai contar isso para a gente, mas porque ele viu numa manchete, né, no jornal da, da Folha da Tarde, que o seu pai tinha sido preso em confronto e assassinado, como se fosse um terrorista. Seu pai era um trabalhador, né, o Joaquim Seixas, também do, do Partido Comunista e do movimento Tiradentes, como o Ivan. E ele soube... Gente, olha a loucura que foi isso. Você olha, ele, ele foi... Ele, ele saiu... Ivan, é, eu, eu não me lembro, mas você, vocês eram transportados nas, nas peruas da, da, da Folha da Manhã, né? para a gente ver o quanto que é, havia uma conivência aí né? da, da, da própria imprensa, que sempre diz que fez a oposição à, à ditadura militar, isso não é verdade. É, haviam é, membros da, da ditadura dentro das redações. Né? A Beatriz Cortes tem um livro chamado Cães de Guarda que diz isso. Mas olha a loucura, gente. O Ivan viu, antes do pai dele morrer, que o pai dele estava morto. Então, ele já sabia que iam assassinar o seu pai. Né? Então, a primeira coisa, assim, pra, pra... e o Luiz está aqui porque foi muito jovem, né? iniciou sua carreira na defesa de presos políticos. Ivan, eu queria que você contasse um pouco o que, que é um menino de 16 anos, né? já na luta, tão cedo, e já vivenciando essa barbárie que, na ordem do dia, no Ministério da Defesa, de novo, usando o Estado né? para mentir, para tolir, para criar uma nova verdade... E aí, na verdade, eu queria, além disso, já jogar uma pergunta aqui, Ivan, porque o ano passado a gente fez um programa como esse, com o Zé de Seu, o Zé de Abreu, a Eleonora Menecucci e a Hidel Garendio. E eu dizia com o Zé, naquela época, que a gente não fez né, a justiça de transição no Brasil, que, a, que ainda precisa ter a justiça de transição. A gente ainda está 
disputando a memória e nunca punimos, né? Quem usou do Estado para matar, para torturar, para exilar, para censurar. Então, eu queria que você contasse um pouquinho para quem está nos assistindo o que, que é essa experiência né? tão jovem, né? passar por uma barbárie como essa, e que a gente já jogasse aí na segunda, na sequência, essa questão, porque é uma, é, é uma hipótese minha, enfim, eu acho que a gente não teve, que, e acho que essa longa é, continuidade é, que permite, antes aos, aos generais de pijama e agora, no do próprio Estado, o Ministério da Defesa fazer isso, tem a ver porque a gente ainda está nessa disputa da memória e a gente não conseguiu fazer de verdade né, uma justiça. Então, aberta aí para você. Bom, boa noite a todas, todos e todos. Boa noite ao Luiz Eduardo Greenhaug, que foi meu advogado na fase final da minha cadeia, né, que eu passei seis anos em Cana. Boa noite, Marcelo, que eu não te conhecia, estou te conhecendo agora, prazer. Maria Flor também. Bom, deixa eu fazer algumas correções. A primeira é, a gente não era do Partido Comunista. Meu, a gente, meu pai tinha sido é, expulso do, do Partido Comunista por divergir da linha reformista, pacifista que, que ele tinha. Né? Nós éramos de um movimento de operários chamado Movimento Revolucionário Tiradentes. Ah, é que era composto por operários, basicamente. Meu pai, mecânico, é, o meu comandante, que era o Henrique, né, Devani José de Carvalho, era um torneiro mecânico, e o, o outro comandante era o Dimas Antônio Casimiro, que era um operário gráfico, né? na época chamava tipógrafo. E o meu pai, ele, é, ele era petroleiro. Né? Meu pai, ele, na, em 64, ele... Ele trabalhava na Reduc, né, refinaria Duque de Caxias, aí no Rio, e ele é, quase foi preso dentro da, da, da refinaria, saiu com outros sindicalistas, outros militantes, dentro de uma ambulância, simulando um acidente, porque os tanques já tinham cercado a refinaria. Né? E, e eu era militante também, apesar de 16, eu desde os 15 anos, era um militante, guerrilheiro, fazia ações armadas. E é, outra coisa é que, quando a gente foi capturado, né, eu e meu pai juntos, fomos torturados juntos, e essa história que eu vi, ele, a, a morte dele ser estampada, foi porque eles, de madrugada, né, já de manhãzinha, me tiraram da sala de tortura e me levaram para simular um fuzilamento na floresta lá do... que hoje é o Parque do Estado. Né? E, na volta, eles pararam a, o carro, né, a C14 deles, para tomar o café lá deles, numa padaria, e eu, de dentro, vi o jornal Folha da Tarde estampando a cara do meu pai, morre, assassino do industrial Boyles, não sei mais o quê. Né? Que era, Boyles era um, um mercenário que, supostamente, era presidente do grupo Ultra, mas, na realidade, era um instrutor de torturas, que foi justiçado pela minha organização, inclusive, pela ALN, Ação Libertadora Nacional. Né? E quando eu vi aquela foto, eu é, imaginei que o meu pai já tinha sido morto, né? porque eu saí de, de madrugada, que eles me levaram para fazer isso, e quando eu cheguei de volta, né, quando me levaram de volta para a sede do DOICOD, né, para me torturar de novo, o meu pai estava lá ainda, vivo, né? amarrado na cadeira do, do dragão. dragão. E, e aí é, ele só foi morrer à noite, né? naquele segundo dia de tortura. Então ele foi torturado quase dois dias, de, de, ininterruptamente, com todos os tipos de tortura. A minha mãe e minhas irmãs também foram capturadas, ficaram um ano e meio é, em poder da, da ditadura, depois de um ano e meio foram soltas e depois foram julgadas e tal, e foram, é, elas foram absolvidas por falta de acusação, porque a acusação que faziam a elas era ser mãe e mulher de terrorista e irmã e filha de terrorista. Isso qualquer advogado ou estudante de direito sabe que isso aí chama-se parentesco, isso não é acusação nenhuma. E aí eles é, 
fiz, com a minha mãe e minhas irmãs, eles espancaram. Uma das minhas irmãs, a Ieda, sofreu violência sexual também. E depois é, eles me mantiveram os últimos três anos da, da minha prisão, né, que eu fiquei seis anos, sem ser condenado, portanto, sem ser, é, sem ser processado, portanto, sem ser condenado. É, o Luiz Eduardo acompanhou o, o último período, né, esses três últimos anos, porque eles me colocaram num hospício prisão chamado Casa de Custódia e Tratamento de Taubaté. Né? E como eu não tinha tempo de cadeia para tirar, não tinha uma condenação, é, eu tinha uma determinação do juizado de menores que eles usaram como apêndice da, da Justiça Militar, usaram para me manter preso como uma uma prisão perpétua não declarada. Né? Então, podiam me soltar a qualquer hora, como podiam é, me manter o um tempo que fosse. Né? E eu só saio da, da cadeia quando começa o processo de abertura, né? que eles começam a se livrar dos casos mais graves, né? os casos mais denunciados, né? que era basicamente o meu caso, o caso do César Benjamin Queiroz, que... É, também era um menor, estava no Rio, não nas mesmas condições que eu, e o Antônio Carlos de Melo Pereira, que era um companheiro que foi enlouquecido na tortura. Né? Enlouquecido na tortura porque queriam que ele entregasse alguns companheiros. Um, um dos, desses companheiros era a companheira Wanda, que era o nome de guerra de Dilma Rousseff. Né? E ele se nega a colaborar e acaba enlouquecendo de tanta tortura. Né? Tinha um outro caso que também era muito denunciado, que era o do Aparecido Galdino, né? que era um líder messiânico, que não tinha nada a ver com a nossa luta política, mas ele se opôs à, àquela barbárie toda, que eles queriam construir uma, uma, uma represa para fazer uma hidrelétrica na região de Rubinéia, né? E, e ele se colocou contra por uma questão da religião dele, da ecologia, que eles entendiam que a, a natureza não, é, não pode ser tocada pelo homem, né, que aquilo ali era de Deus, né, segundo ele. Né, e consideraram o cara maluco e mandaram ele para o manicômio judiciário. Né, por ação do Dom Paulo Evaristo Arnes, ele faz todo o movimento para tirar o líder messiânico, que não era da igreja dele, né? generosamente ele faz essa campanha, e quase um ano depois da nossa saída, eles é, soltam o aparecido Galdino. Né? Então, é, assim, é, em resumo, né? é, foi, é, é essa a história. Né? Agora, eu faço sempre questão de dizer o seguinte, eu não fui preso por acaso, não fui nem preso, vamos dizer, injustamente, porque eu era um ativo militante, guerrilheiro, fez ações armadas, assumo isso com muito orgulho, porque alguém tinha que fazer alguma coisa contra aquela ditadura, senão ele estaria vivendo até hoje. Agora, o golpe de 64 e a ditadura é, não foi também uma coisa de gente malvada, né? foi, foi um projeto político do imperialismo dos Estados Unidos, que usou as Forças Armadas como seu braço militar, junto com a burguesia nacional, que destruíram um projeto reformista do João Goulart, da esquerda, exatamente igual como destruíram o projeto reformista do PT, derrubando a, a, a Dilma e depois perseguindo o PT com, com outras características, não com tanques, mas com é, esses delinquentes que são do, do Judiciário e do Ministério Público. E acabou colocando esse delinquente na presidência da República, que tem como tarefa apenas e tão somente destruir o país e destruir as conquistas da classe trabalhadora. Né? Então, assim, eu faço questão de deixar isso claro, porque é, a, a minha participação não foi casual, a minha participação era consciente, é, tão consciente que eu não me arrependo nem um pouco. Pelo contrário, me orgulho muito e faço questão de dizer isso com todas as letras. Obrigada, Ivan. Então, é, eu, eu tinha colocado uma segunda parte. Luiz, você quer falar? E aí eu queria que a gente voltasse nessa questão da justiça de transição, gente, porque todo ano, 
todo ano, eu fico muito irritada quando eu leio. Né? Há quatro anos a gente vê o Estado mentindo descaradamente, né? falando da Redentora e dizendo que nós, que contamos a história do golpe, da ditadura, das torturas, da intervenção nos sindicatos, da eliminação de lideranças trabalhadoras, estudantis, de intelectuais, é que estamos mentindo. Eu queria falar um pouco da disputa que a gente precisa continuar fazendo, né? tortura é um crime inafiançável, eles estão morrendo aí e não foram punidos, né? só nós continuamos sendo punidos. Inclusive, depois, Luiz, eu queria que a gente visse o que está que acontecendo hoje, né? depois da, da Comissão da Verdade, um monte de, de presos políticos que perderam, não estão não recebendo, enfim, tem, tem, tem uma questão grave aí, né, de desconhecer, de não fazer o reconhecimento, né, que o Estado deve a essas pessoas. Luiz, depois eu abro para o Teseu e para o Marcelo. Muito bem. Queria agradecer a minha presença e o convite que você me fez estar aqui. Cumprimentar o Marcelo, o Teseu, que acabou de entrar, e o Ivan. E toda vez que eu participo de um programa, de um debate, de uma conferência, de uma exposição com o Ivan, ao mesmo tempo que eu recordo as agruras pelas, pelas quais passou a sua família, eu me recordo também essa última fase em que eu tive a oportunidade de advogar para ele. Eu, o Ivan foi um dos meus primeiros clientes. Eu era um, um advogado desconhecido, estava começando a minha ele carreira. Ele interrompendo e recebeu uma fortuna por isso, né? não recebeu? <risos> não, porque estava toda a família presa, então você não tinha nem como receber. E... É... Um dia eu recebi a visita da, da, das irmãs no meu escritório pedindo para que eu fizesse alguma coisa pelo Ivan. E eu me lembro, Ivan, duas... Agora é, sou eu e você. Tá certo? Eu me lembro de duas passagens. Uma, a primeira vez que eu fui à casa de custódia e tratamento de Tremembé, lá em Taubaté, onde você estava. E, e você me disse que o seu colega de cela tinha matado a mãe e feito salsicha e, e posto numa mala, eu fiquei extremamente assustado com aquilo. E eu me lembro que eu saí do, 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 da casa de custódia de tratamento tal até fui... É, é, comprei algumas revistas Veja para você, comprei jornal, comprei uns papéis para você desenhar e, e, e devolvi a você. E na outra semana, quando eu fui, você me mostrou o que tinha acontecido com a revista Veja, que eu tinha te dado. Tá Ela estava toda rasgada, a, a entrevista das páginas amarelas estava rasgada, só sobrou na revista Veja para você ler os anúncios comerciais, o resto não tinha uma notícia que passava naquela revista. E eu fiquei impressionado. E eu fui depois, né, um, um dia, eu me lembro de ter ido ao apartamento que a sua mãe, dona Fanny, as suas duas irmãs moravam. Era um, um domingo, eu almocei, e acho que tinha alguma coisa para eles assinarem, para elas assinarem alguma petição, eu fui à casa onde elas estavam. Me lembro da dona Fanny conversando comigo e assistindo televisão e fazendo tricô, me lembro das suas duas irmãs contando minuciosamente o que tinha acontecido com elas e contando minuciosamente a sua situação. E a terceira coisa que eu me lembro, Ivan, foi quando eu, eu mocinho, né, o meu diploma, o meu anel, 
e vamos, vou fazer um habeas corpus para a soltura sua, que a sua prisão é absolutamente legal. E nesse habeas corpus, um desembargador aqui em São Paulo, né, porque você não... Estava né, preso ilegalmente, era menor de idade. E, e um desembargador mandou soltar você. E eu fiquei efusivo. Falei, pô, eu vou soltar o Ivan Seixas. E fui e dei notícia para sua família. Sua família falou para mim, ó, oh, acho que foi a sua irmã Yara que falou para mim. Não acredito, só vendo. E aí eu fui falar com você e fui buscar você no RPM aqui na, no, no braço. Quando eu chego no RPM, no braço, o RPM está cercado pelas tropas do DOPS, do Exército e do Fleury. E você foi mandado de volta para a Casa de Custódia e Tratamento de Taubaté, e eles pegaram a decisão do habeas corpus e rasgaram, e eu, que achava que eu ia te soltar, né? eu comecei a entender que eu não sabia nada do que estava acontecendo. Tá certo? Ah, Ivan Seixas, eu tenho muito orgulho, Ivan, de ter, ter tido você como cliente, e de ser teu amigo e seu companheiro, e queria dizer que você se transformou. Se naquela época você era um guerrilheiro, um jovem guerrilheiro, que se orgulha desta, desta atuação, hoje nós todos temos orgulho de você, pelo que você foi e pelo que você é, um dos maiores defensores dos direitos humanos no nosso país, da democracia e da justiça. Bem, companheiros, eu... Hoje, 58 anos do golpe militar, né? Eu acho que nenhum golpe de Estado é um acidente fortuito, um acontecimento fortuito. Isso é tudo planejado. E o golpe de 64 foi planejado pela CIA e teve o Departamento de, Just... né? o Departamento de Estado americano. Como foi planejado o golpe de 2016, que teve a mesma CIA e o mesmo Departamento de Estado. E nós fizemos 21 anos tá certo? de regime militar. E eu, a, o produto deste regime militar tá certo? é de, né? 15 ou 16 atos institucionais, o ato institucional que passava por cima da Constituição. Desses atos institucionais, o mais conhecido é o ato institucional número 5, que a, 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 aboliu a possibilidade de uso do habeas corpus e estabeleceu tá certo? Uma, 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 uma liberação para que a tortura fosse institucionalizada nos uh, aparelhos de Estado. Tá certo? Nós temos mais de 150 desaparecidos, 58 anos hoje. Nós temos mais de 150 desaparecidos políticos, nós temos mais ou menos 450 mortos, assassinados, metade deles a partir do AI-5. Nós tivemos dezenas de milhares de exilados, tá certo? E enfrentando a farsa do que, do que foram os, os processos da ditadura. Né? A, a, a resistência à prisão eram as versões que se davam para justificar as coisas, tá certo? A, cara, a pessoa morreu porque resistiu à prisão. A pessoa morreu porque estava em, foi dada voz de prisão e ele fugiu e foi atropelado, como foi o caso do Alexandre Vanuc, tá certo? Uh, ele, ele está desaparecido, mas ele não está desaparecido porque os órgãos de segurança mataram ou prenderam. Ele está desaparecido porque ele está militando clandestinamente, como aconteceu com a professora Maria Nil de Marcelani, tá certo? Então, a, a ordem era matar. Os sindicatos estavam controlados, havia uma repressão no campo, tá certo? Na educação, a partir de, no setor de educação, está havendo, havia naquele momento uma, uma semelhança na política de hoje, tá certo? Hoje se quer fazer ah, as escolas militares, hoje se quer militarizar a educação, tá certo? Nós tivemos o. o, 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 o as manifestações do Bolsonaro sobre o 31 de março, do ministro da Defesa sobre o 31 de março, eles querem transformar as universidades nossas em quartéis, tá certo? 
e que você só é obrigado a bater continência, tá certo? Então, tinha o controle dos sindicatos, reprimiam o campo, as lutas camponesas, as, as, as baionetas eram voltadas para a educação, né? ah, havia um terror nas escolas depois do ato institucional número 5, coisas bizarras, o dia que eu puder, eu tá, estou sendo empurrado para isso, eu vou começar a escrever as coisas e os processos que eu atuei nesta, 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 nesta fase, porque tem coisas bizarras, tá certo? Eu me lembro, para vocês verem, eu me lembro de um, de um, de um estudante da, da, da USP, eh, que entrou na escola de... Era da escola de comunicações, Armando Sérgio Frontini. Eu nem sei se esse rapaz está vivo, de onde ele está. Armando Sérgio Frontini. Esse rapaz, o Dopes, foi atrás dele, lá na na USP, e ele percebeu que ele estava sendo seguido, ele entrou na, na escola de comunicação, foi subindo e foi parar na diretoria. E na diretoria entrou na sala do diretor, fechou a porta por dentro, o diretor não estava na sala, ele pegou o telefone e ligou para os jornais, falou, olha, estão invadindo a escola de comunicações aqui, e não sei das quantas, e venham rápido, etc e tal. Bem, arrombaram a porta quando subiram, descobriram que ele estava lá, prenderam ele, levaram ele para o DOPS. E era o, o, o famigerado coronel Erasmo Dias, tá certo? o secretário de segurança e diretor do DOPS ao mesmo tempo, acumulava as funções. Bom, a família procurou a mim e ao Ayrton Soares e nós fomos tá certo? ao DOPS, tá certo? Queremos ver o Armando Sérgio Frontini. Está preso. Não! Ele está preso. Falando com o Erasmo. Ele está preso mesmo aqui, mas eu não vou soltar eles para vocês, não. Eu só solto ele se. Ele tem mãe? Tem. Então, traz a mãe aqui. Ele tem irmão? Tem. Então, traz o irmão aqui. Eu quero conversar com eles. Tá certo? Nós voltamos para o escritório. A mãe e o irmão estavam esperando a gente voltar. E pegamos eles e levamos no DOPS. E subimos no quarto andar, lá no DOPS, na sala do diretor. E fomos postos. O, 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 o irmão, a mãe, eu e o Ayrton, tá certo? De frente para o Erasmo Dias. E o Erasmo Dias, atrás da, 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 da cabeça do Erasmo Dias, tinha um, um retrato daquele soldado da PM, aquele que foi lá do Vale do Ribeira, que era Tenente. herói, foi, foi, Tenente, Tenente Alberto, Alberto Mendes Júnior, não é isso? E o, o Erasmo, então, fala, a senhora é mãe do Armando Sérgio Frontini, né? o seu irmão, o que, que o senhor faz? Ele falou, eu trabalho num laboratório, eu falei, tá bom, então deixa eu lhe dizer uma coisa, o senhor conhece isso aqui? E apontou para o... <risos> Tenente, tá certo? Não, esse tenente é um herói, foi justiçado pelos guerrilheiros no Vale do Ribeira. A mãe, a senhora sabe o que foi o Vale do Ribeira? A mãe falou, não sei, a mãe, coitada, não sabia. E o senhor sabe? Não, não sei. Pois é, então precisa saber. A senhora lava roupa? Ela, sim, eu não sei. A senhora lava roupa? Eu lavo, sim, senhor. O que, que a senhora faz? Eu faço serviço de casa. E o senhor? Eu trabalho num laboratório. Pois é, enquanto a senhora está lavando roupa, o seu filho está fazendo subversão na USP, e o seu filho vai virar um terrorista, e não sei das quantas, e eu quero que a senhora assuma aqui o compromisso. A senhora vai tomar conta do seu filho. Vai ou não vai? A mulher falou, não, sim, senhor. Então pode soltar ele. Sabe de onde estava o Armando Sérgio Frontini? Dentro de um armário na sala do... Erasmo Dias. Havia uma estante, ele escutando tudo lá dentro, tá certo? Aí eu, o Erasmo Dias abre a, a porta e o coitado do Armando Sérgio Frontini sai. Você escutou, a sua mãe disse que vai tomar conta. Se a senhora não tomar conta, a próxima vez a senhora vai pegar o seu filho no IML. Quer dizer, eram essas as autoridades, Maria Fro, que, que, que faziam a repressão pessoas absolutamente 
idênticas no comportamento ao Jair Bolsonaro, no comportamento mental, no comportamento psicológico, na conduta, entendeu? Que faziam essas, essas, essas pataquadas que a gente está há quatro anos assistindo diariamente na catástrofe e na tragédia que o nosso país vive. Então, né? em 64, mais de 20 mil livros foram confiscados. Em Florianópolis, em 64, se fez uma fogueira para queimar os livros. Nós, eu trabalhei na Cúria, aqui em São Paulo, com Dom Paulo. Eu via com esses meus olhos o censor do jornal O São Paulo, com um lápis grosso, de um lado era azul, do outro lado era vermelho. As, as matérias vinham para ele, ele punha vermelho, estava proibido. Se ele pusesse azul, podia publicar. Ah, quantas vezes o Estado de São Paulo foi apreendido nas bancas, o jornal Movimento, o jornal Opinião, o jornal Pasquim. E, esses são os 58 anos que hoje mostram o que foi a ditadura militar. E nós ainda não fizemos justiça. Nós ainda não prendemos os torturadores. E a tortura é crime imprescritível. Tá certo? A tortura é imprescritível, é um crime inafiançável, é um crime contra os direitos humanos, é um crime de lesa pátria e não tem anistia para torturador. Então, nós temos um dia que ir à frente. É verdade que a companheira Dilma fez a Comissão Nacional da Verdade, mas a Comissão Nacional da Verdade os seus resultados ainda não estão materializados. Por quê? Por causa do, do bloqueio feito. E eu digo que um dos fatores que acelerou o golpe contra ela foi Sim. o relatório, exatamente o relatório da Comissão Nacional da Verdade. Então, eh, amigos que estão nos ouvindo, assistindo, eu estava assistindo o programa anterior, estava o Carlos Mink. Sim. <risos> que foi preso político, foi torturado, tá certo? Então, nós estamos nessa situação. A ditadura, enquanto ela não for justiçada, enquanto ela não for julgada, ela está impune. E eu e pra... espero que o Lula tenha coragem de colocar os pingos nos is no seu próximo mandato. Nós somos o, o único país da América Latina que venceu uma ditadura tão violenta né? e que não tivemos a punição. Eu vou pôr na roda, é, o Luiz estava falando, eu me lembro, Luiz, que eu era muito pequenininha, né? eu nasci com um golpe, e, e a gente vivia, é impressionante a cultura, né? essa cultura é, de você criar uma ideologia desde a infância, é, o que que era essa memória, essa disputa da memória do golpe, eu pequena com sete anos na escola plena época do Médici a diretora entrava todo dia na sala de aula e dizia assim 1964 teve sangue a gente não teve guerra a gente não o que que teve? aí a gente falava paz, amor e justiça era Direto, gente, eu tinha sete anos, estava no meu processo de alfabetização. E é. era mili essa coisa militarizada que você está falando, eu tinha medo dessa diretora, porque se a meia, três quartos da gente, tivesse com um milímetro assim, de diferença, ela já te punia, uma criança de sete anos. A Sinara escreveu um texto um dia desses, maravilhoso, dia desses não, há dois anos atrás, um texto maravilhoso, sobre a prisão de negros durante a, a ditadura militar, que é outra coisa que a gente... Né, a ditadura tem uma memória de, da ditadura que foi muito presente, da resistência, do movimento estudantil, mas dos trabalhadores ela, ela é, é menor, você, você não tem essa disputa, né? tantos sindicatos sob intervenção, tantas lideranças assassinadas, mas a classe trabalhadora no seu dia a dia... É, a exposição, vocês vão se lembrar de, dessa foto, porque ela é terrível, e eles vão relatando isso no texto que a Sinara faz, é, como se fosse um debré, 
né? Os negros, é, com, com todos eles amarrados com corda, descendo o morro assim, em fila, todos amarrados. E, a, e a, a, o controle, que até hoje é muito forte, dos cabelos, de não poder ter black power, de você poder prender a qualquer hora, né? usando ainda uma lei da década de 40, a lei da vadiagem, enfim. Hoje, tem um monte de gente aqui no, no chat falando que o, pro, o depoimento é emocionante. Eu, eu, sempre que eu ouço o Luiz falar desse período, emociona a gente, porque ele fala com, com tanta... É, com tanta pertinência né, de alguém que, ao estar tá junto né, com, com os presos, foi descobrindo as barbáries da ditadura. Então, a gente, esse programa, se, se vocês estão sentindo isso, esse programa tem exatamente essa função. A gente está aqui hoje descomemorando né, a barbárie da ditadura militar e o golpe. Por isso que a gente sempre traz e faz questão de trazer quem tem a memória disso para a gente fazer a disputa dessa memória. Teseu, entra na roda e depois Marcelo. Boa noite a todos noite. e todas, Marcelo, Ivan. Que emoção ouvir o depoimento, Ivan, seu depoimento. Luiz Eduardo, eu já tenho... Eu nasci em 87, né? Então, graças a Deus, vocês já tinham lutado bastante e, infelizmente, sofrido bastante para chegar no momento já de mais democracia né, no nosso país e Hoje, coordeno aqui né, o maior sindicato dos petroleiros da América Latina, que é o Sindicato NF, né? A gente tem essa parceria com a revista Fórum justamente para fomentar todos esses debates. E a gente... E nesse dia a gente não podia deixar de estar aqui falando sobre esse tema, né? Descomemorando é, uma data tão, tão ruim, tão perversa, né? E aí eu rememorava aqui... É, é, algumas fotos de um ato que nós fizemos há dois anos, há três anos atrás, né? Dois anos a gente já estava é, na pandemia, né? É, onde eu levei minhas duas filhas, uma na época tinha cinco e a outra na época tinha nove. E a gente fez o um ato, eu moro na cidade de Campos, aqui no Rio de Janeiro, né? Onde a gente escreveu o nome de vários... É, é, de várias personagens históricas aqui de Campos, que foram mortas na ditadura, né? Lembrando que aqui em Campos, o, o, o Santa Cruz, né? O pai do, do, inclusive do presidente da OAB, né? Do Felipe Santa Cruz, foi morto aqui em Cambaíba, numa usina de cana nos fornos, né? Foi queimado nos fornos aqui de Cambaíba, né? E muita gente simplesmente fala que isso não existiu ainda. E eu vendo as fotos é, desse ato que nós vimos há três anos atrás teve, naturalmente, nós divulgamos o ato, fizemos tudo isso, pois teve coragem de aparecer um fascista aqui no ato. O cara com a cara pintada de verde, amarelo, com símbolos é, pintados no corpo, cara sem blusa, é, do nazismo mesmo, do fascismo, alguns dos símbolos deles, e aparecer no nosso ato, gritando com a bandeira do Brasil na mão e querendo tumultuar o ato, né? É, então, essa raiz da, da ditadura, ela, infelizmente, o nosso povo teve que relembrar a crueldade que é a ditadura e, e a falta de liberdade da pior forma, que é a fome que o nosso povo tem sofrido hoje, né? A fome, a pobreza, a desigualdade, a, 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 a mídia brasileira, né? Os indicadores todos das mídias mundiais indicam uma falta de diminuição de democracia no Brasil, é, a falta de investigação do crime, da corrupção, é, com todas as mudanças que têm sido feitas na Polícia Federal, que tinha sido tão fortalecido durante os governos do PT e o, o período democrático. E hoje a gente vê muitas dessas coisas indo para o ralo. Né? Mas eu tenho muita esperança, Ivan, e aí eu realmente fiquei extremamente emocionado, apesar... Eu perdi o meu computador aqui, eu fui abrir minha mochila, cara, é meu computador, isso te falta o computador, por isso que eu demorei a entrar no, na live aqui aí. Mas enfim, peguei aqui quase, acredito que quase toda, todo o depoimento do Ivan, né? E, e assim, nesse. Eu acho que nesse dia 31 de março, a gente não pode jamais. A gente, todo dia 15 de março aqui, Ivan, é, Marcelo e a Fro, né? A gente faz 
a, também a, relembra o acidente da P36, plataforma que afundou aqui na Bacia de Campos, em meia precarização do Fernando Henrique, né? É, e, a, e a gente também faz questão de relembrar esse dia 31. Claro que a P36 ela tem um simbolismo muito forte para os petroleiros e nós não podemos jamais deixar de estar fazendo... A gente faz ato mesmo no aeroporto, onde o pessoal embarca, leva familiares, faz depoimentos, leva faixas, atrasa os trabalhadores na entrada do trabalho, para que essa indignação... É, o papel é esse, é de trazer a indignação do povo para que isso não se repita. Então, seja num acidente trágico que matou 11 trabalhadores, acidente de trabalho diante da precarização e dos interesses que estavam por trás do afundamento do acidente da P36, ou seja, do, disso tudo que é muito mais grave, que foi a ditadura e que Ivan sofreu na pele. E eu confesso, Ivan, que a admiração por cada um que lutou na ditadura, né? eu, eu lendo o livro do, do, Zé, do Zé de Seu, falando tudo e vendo tudo aquilo que que foi feito, que sofreu, todos os depoimentos, os documentários né, que foram feitos, é, é, uma, é, uma, é de, um, um, de tamanha luta que a gente não consegue nem imaginar de onde vocês tiravam tanta força para conseguir resistir a tudo aquilo e passar por um momento. Então, eu que tenho 34 anos, já nasci dois anos depois da redemocratização, eu só tenho o dever de continuar gritando e falando do que aconteceu para que esses momentos não se repitam no nosso país. Então, toda a gratidão e toda a força e admiração por todos vocês que lutaram e que, enfim, estão de pé lutando até hoje, que, sem dúvida, a luta ela é muito além do sistema é, é, político ali colocado naquele período, né? É a luta do sistema, do modelo econômico, como bem foi dito pelo meu companheiro Luiz, Luiz Eduardo. É, a luta política e econômica ela, ela vem muito além é, do, do, de um sistema político, né? eles arranjaram outra forma de implementar e impor também aqui no nosso país um, um regime econômico é, que beneficia os ricos. Né? A nossa Petrobras, por exemplo, hoje ela é o Romeu de Avestas, ela tira do pobre para dar para o rico, lucro de 106 bilhões de reais, uma margem de lucro de 24%, onde jamais tinha, sido, tinha tido uma margem de lucro como essa, então, eles usaram as ferramentas atuais, né, com todo aquele... O Intercept mostrou muito bem isso, e aqueles, aquelas reportagens né, que, que foram feitas é, falando da manipulação, da rede social, de tudo isso, eles implementaram de uma nova forma é, como nós sermos um país colônia do imperialismo é, do capital norte-americano e da Europa. Né? Então, é isso, assim, nossa total admiração, nossa, nossa força aí, para que a gente continue tendo pessoas inspiradoras como vocês, para continuar no, nos, nos fortalecendo nessa luta. Obrigada, Teseu. Marcelo, você quer fazer uma pergunta? Luiz, você viu que já é, já é tarefa sua escrever o livro, está todo mundo dizendo que você tem que escrever, e eu acho também. Eu esqueci de é. falar, mas eu também estou esperando esse livro para ler, viu, Luiz? Quero ler esse Exato. livro. Nós temos que fazer essa disputa, sim. Depois, Ivan, Boa. a gente vai falar da, do outro espaço da disputa, que é transformar o doicode no memorial, que eu acho também que é esse grande foco que você está nessa luta. Marcelo? Olá, boa noite. Boa noite. Eu não sei se o Ivan, se Ivan lembra, mas a gente se conhece, sim, já no segundo ano da universidade. Uma colega minha, Camila Vargas, trabalhava com você. Lembra? E nós fizemos um programa, era a disciplina, era de, é, televisão. Nós fizemos um documentário com toda a sua história. Nós fomos até o seu escritório, é, eu não lembro onde que era. Você mostrou as cartas que você recebeu de vários lugares do Brasil, do mundo, né? Porque a sua história, ficou, é, por conta do, do, dos abusos, né? Você era menor de idade, etc. E aí nós fizemos um programa com vocês. Foi em 2003, 2004. Já era segundo ano da, da, da universidade, né? Veja é, como que são as coisas, né? Mas um prazer estar com o Grinhago, Ivan, Teseu, Fro, mais uma vez, né? É, é, tem algumas coisas que eu acho que o Ivan trouxe o Greenhalgh trouxe, a Fro abriu falando sobre isso, e nós temos um problema dessa, desse não acerto de contas. Né? Por mais que nós tenhamos feito 
né, o, o, o trabalho que, né, de, de, de abrir os arquivos da, da ditadura, né, se, as comissões da verdade, né, elas são importantes, mas falta alguma coisa. E esse trabalho, é, esse não acerto de contas, foi, é, foi ele que produziu né, essas figuras que estão no poder hoje, né, com o tempero, digamos, contemporâneo, que eles se encontram com o fundamentalismo religioso em ascensão no Brasil desde os anos 90, pelo menos. Né? Essa forma violenta né, que hoje que também é, ocupou os espaços de poder. Né? E tem uma coisa que o Greenhaug falou, né, que é um projeto. Né? E o, essa, essa turma né, também foi se organizando para tomar o poder, para tirar a Dilma Rousseff, para impor esse projeto com o resgate de algumas estratégias, por exemplo, as universidades, né? É, para eles a universidade brasileira é o problema do Brasil, assim como eles falavam também na, na ditadura, né? Era o problema por causa do comunismo, da, dos professores que pervertem, né? A, o, os estudantes, etc. Eu, eu lembrei quando o Greenhalgh falou que do Erasmo Dias da invasão da PUC em 77, né? Eu acho que isso, é, e, aliás, há duas semanas, quando a PUC retomou as atividades presenciais, fizeram um memorial né, é, do, de, desse dia, né, para lembrar, para não esquecer, acho que hoje né, é muito importante, uh, principalmente com os mais jovens. Né, é, eu, eu não vivi a ditadura, eu só, eu só vivo esse horror que a gente, atual. atual né? uh, e tem outra questão também, que aí eu vou formular a pergunta, que eu quero saber a opinião, né, do, do Ivan e do Greenhalgh sobre isso. Eu tenho um trabalho também, que é o Renan Quinalha, que trabalhou junto com com, com James Green na, na parte da, dos perseguidos LGBTs da ditadura, que viraram dois livros. Né? Um escrito em, em parceria entre o James Green e o Renan Quinalha, que é, são, as, são os personagens que foram perseguidos. Né? E depois o, o Renan, até eu separei para trazer aqui, que é o Contra a Moral e os Bons Costumes, que é também a tese de, de doutorado do Renan Quinalha sobre a perseguição né, às travestis e gays e lésbicas durante a ditadura, que é a Frouxa que falou nisso. Né? É, nós temos algumas histórias ainda não contadas sobre a ditadura. Né? A gente não fala sobre a perseguição ao movimento negro, que foi implacável também na, durante a, 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 a ditadura. Né? É, todos os, te, os teóricos, os militantes... Né, foram perseguidos, presos, torturados. Os militantes né, do então movimento homossexual, né, teve o Somos, que era um grupo né, que foi pioneiro durante a, a, a ditadura, mas também é uma história ainda pouco falada, pouco dita. E me parece, aí que eu quero saber de vocês, qual é a leitura de vocês sobre isso, se é essas histórias não é pouco faladas é, desse período obscuro do Brasil, da ditadura, que permitem, por exemplo que o Bolsonaro tenha se eleito com uma plataforma declaradamente racista, declaradamente LGBTfóbica e defensora da intervenção nas universidades e da defesa da tortura. Né? É, porque só um país que não fez o um acerto de conta histórica que elege alguém presidente defendendo a plataforma da barbárie. Né? Então, é, é, eu, queria saber, eu queria ver uma análise de vocês é, sobre isso. Ivan, você, meu filho. Bom, é, eu queria falar uma coisa, que, em cima do que a Maria Fro é, comentou, e para falar exatamente sobre o que o Marcelo está perguntando. Bom, Marcelo, eu desculpa, mas é que eu conheço muita gente, e a Camila eu lembro, que ela trabalhou comigo e tal, mas assim, eu já dei muita entrevista. Você olha na, na internet, tem... É vista minha, que eu nem sei que eu dei. Não, eu, agora, anos, isso. eu vi você falando sobre é, luta armada, questão LGBT, da mulher, do negro. eu sei lá, eu falei em algum lugar que, que gravo, e como eu acho que é uma obrigação nossa falar, é, eu nunca me preocupei o que, que vão fazer. Falem, divulguem, que para mim está ótimo, né? Mas eu queria falar o seguinte, Maria, é, você falou da questão dos trabalhadores. É, eu, por ser filho de operário, eu tenho um, assim, uma, uma preocupação muito grande com o fato de que criou-se uma história oficial, dentro da própria esquerda, inclusive, Sim. de que o golpe e a ditadura 
foi contra estudantes. Isso não é verdade. Isso, Isso não é verdade. Tá? É, o golpe, se você faz um retrospecto é, para chegar no golpe, você vê o seguinte, eles diziam com todas as letras que é, precisava fazer uma intervenção militar porque o Brasil é, estava criando uma república anarco-sindicalista. Anarco de comunista, tá? E sindicalista, que é operário, trabalhador, consciente e organizado em sindicato. Nunca falaram em estudante. Estudante é uma consequência. Estudante é, tem o um incêndio da UNE, do prédio da UNE, mas ninguém fala que todos os sindicatos de trabalhadores, todos, sofreram intervenção. Intervenção, sim. Vários deles... A, mais da, a maior parte deles foram saqueados. E no primeiro Como... ano, né, Ivan? No primeiro ano. Yes, Maria, foi nos primeiros dias. Assaltaram os sindicatos, roubaram todo o patrimônio, dinheiro principalmente, que eles são corruptos, e roubaram o acervo documental. Ah, pra, porque eles queriam pegar aquelas fichas e controlar o movimento operário que com a intervenção só consegue se libertar quando as oposições sindicais começam a atuar muito tempo depois. A, as primeiras greves vão acontecer em 68. Oito. Sim. Não é antes, porque os sindicatos estavam sob intervenção militar. Uhum. Eles botavam pelegos, botavam advogados quando não tinham pelegos que colaborassem, ou então colocavam milico mesmo. Então, assim, e, não dá. E ainda, Ivan, uma coisa importante para as pessoas nessa sua é, informação: muitos lugares de trabalho, quer dizer, chão de fábrica, seja navio da Petrobras, seja planta como a Volkswagen, foram locais de tortura. Então, mas é, é, é assim. É, como eu estava falando, né? O, o, agora que eu vou falar, o Teseu saiu de novo. <risos> É, eu vou dizer por quê. Eu acho que é. eles estão... Você estava falando de Duque de Caxias, né? teve eleição agora, eles estão em assembleia no sindicato dele, que é do Norte Fluminense, tem 150 trabalhadores esperando ele. Então, ele fica... E ele voltou. Ó, voltou um pouquinho aí. Eu queria falar para você, Teseu, não sei se você ouviu quando eu falei, meu pai era petroleiro, ele foi expurgado em 64, ele passou três meses clandestino que os caras queriam pegar ele e várias lideranças do sindicato. Né? Eu não sei é, a, como é que chama hoje o sindicato da Reduc, da Refinaria Duque de Caxias. Se é de vocês ou se é do... do da... Fechado, Me... fechado, Teseu. É o Sindipetro Caxias, é nosso sim. E tem mais de tem 60 anos o Sindipetro Caxias. Ah, tá. É, eu tive num debate, mas era o pessoal do PSTU lá, mas foi meio complicado que eu não... Não, não, lá, lá é... Da ah, fuga, dele, é, então... é e, e, então, assim, é, eu acho que a, a memória é, das lutas tem que ser feita o tempo inteiro, tá? O, o Luiz Eduardo é um, assim, é uma testemunha viva. De, de, de 64 para cá, é, mudou a forma de são, hoje não estão mais aniquilando militantes de partidos, até porque estão todos dentro da ordem. Né? Mas é, a única constância que existe é assassinar camponês, porque lá no campo, é, quem manda, o Estado lá, são os latifundiários, que usam a PM como jagunço, e ninguém se incomoda com isso, que matam, mataram no passado e, mataram, e matam até os dias de hoje. E o Luiz Eduardo, que é advogado de várias lideranças do, do MST, sabe muito bem disso. É, é, isso é, é muito comum. Agora, a história oficial que é contada pela própria esquerda exclui muita gente. Quando a gente estava fazendo o traslado dos restos mortais do, do, do comandante é, criolo, tá? é, Luiz José da Cunha, um companheiro do movimento negro falou assim, pô, eu fico satisfeito de saber que tinha um negro. Eu falei assim, pode parar com essa conversa. Os nossos líderes, os nossos líderes eram negros. 
Marighella era um negão de dois metros de altura. O Marco Antônio Silva Lima também. O Oswaldão, a Helenira Rezende, o Itaí José Veloso. E desfiei um monte de nomes. E ele falou, porra, não sabia. Aí eu pedi para o meu assessor, que era o Renan Quinalha, na Comissão da Verdade, pedir para a gente fazer um levantamento. Nós dois fizemos um levantamento né, do, de quem que tinha morrido, para sa se saber a cor, a raça e sexo, e é, é, profissão. Essa lenda que foi criada de que estudante que lutou contra a ditadura não é verdadeira. 21% dos mortos e desaparecidos, porque o, os presos não dá para saber a quantidade. Tá? Não se tem um número confiável. Mas mortos e desaparecidos a gente conseguia fazer. E o que a gente fez foi determinou o seguinte, que 21% eram estudantes. O resto eram trabalhadores de várias naturezas. 26% de militares, por exemplo. Tá? Operários, 28%, sei lá quantos por cento. Então, assim, você vê que a história que, que se cria é uma história que é, é mal contada, uhum. até porque a, a classe média tem mais condições de, de contar a história. É, todo mundo fala que o Holocausto da Segunda Guerra foi, foi contra os nazistas, mas ninguém fala que homossexuais, que até... Contra os judeus. Contra os judeus. Comunistas. Nós, comunistas, é, foram 26 milhões de, uhum. em toda a Europa durante a guerra. Uhum. E ninguém fala isso, só fala dos 6 milhões. Por quê? Porque os judeus se organizam e contam a história. Perfeito. Agora, os outros, os ciganos e tal, tinham contato. A, a, a quantidade, percentualmente falando, a quantidade de pessoas que, que eram negras, é, que morreram, dava 11% do total. Tá? Mulheres, também não teve mulher na luta. Mentira! Uhum. Mulheres foram 10% das nossas companheiras, muitas comandantes, que foram assassinadas. Então, essas coisas a gente precisa preservar, precisa contar. Tá? E, se não, vira aquelas lendas. O Luiz Eduardo falou um nome aí que eu acho extremamente elucidativo disso. É, todo mundo fala que houve um culto ecumênico para o, para o Herzog. A Vladimir Herzog morreu, teve um culto ecumênico e reuniu 5 mil pessoas dentro da catedral. Só que dois anos antes, teve Alexandre. um Alexandre Vanukileme, mas não se fala nele. Sabe por quê? Porque o Alexandre era de uma organização de luta armada. Então, apaga a memória dele como apaga a memória do próprio Manuel Fiel Filho, que era negro, nordestino e operário. E fa até falam nele. Que, é, 45 dias antes do Herzog ser assassinado, foram assassinados dois militares. Tá? O José Tenente, Ferreira de Almeida. José Ferreira de Almeida, o Piracaia, e o, o coronel, coronel José Maximino de Andrade Neto. Não falam neles, como se fossem mortos de segunda e terceira classe. Oi, Ivan. Exato. Diga. Deixa eu... Deixa, é, o o é, Piracaia, tá certo? Foi meu uh, cliente. Ele esteve no DOPS, ele esteve no DOICOD, foi muito torturado, eu conversei com ele no DOPS de manhã e à tarde ele retornou para o doicode e à noite ele estava morto. José Ferreira de Almeida. Foi o Agora... primeiro, em junho de 1975. Outubro vem o Vladimir Herzog, em janeiro vem o Manuel Fiel Filho. E todos Agora... enforcados, entre aspas. Agora, você, como advogado, talvez não tenha tido acesso às fotos. O Herzog, todo mundo se escandaliza porque ele foi morto ajoelhado, enforcado ajoelhado. O Manuel Fiel Filho foi morto na mesma cela, na, na, um, também enforcado, também ajoelhado. Só que o Piracaia, não sei se você tem essas fotos, eu posso te, te dar, te mandar. O Piracaia, o, o tenente José Pereira de Almeida, ele foi assassinado como se fosse enforcado em pé. Você já viu alguém 
tá, é, com os pés no chão e, e ser enforcado, é sinal de que ele tinha sido assassinado antes e, e posto lá. E colocado ali para fazer a farsa, para ter uma foto para o IML. Então, assim, é, essas histórias a gente precisa contar. A população LGBT, que você está falando, Marcelo, é, a gente, nós, da, da, da militância armada, principalmente, nós tínhamos, é, não era uma regra, mas era assim, era um comportamento normal para nós. Não nos importava, absolutamente não nos importava, é, saber das particularidades das pessoas. Então, por exemplo, uma mulher estava na luta armada, a gente não discutiu o papel da mulher para discutir se podia ou não podia estar tá ali. Para nós era normal. Estamos todos aqui, atira para lá. É, era essa a ideia. Somos militantes. Como é, questão de ser negro, a mesma coisa. Há, inclusive, inclusive, a questão LGBT. Nunca se parou para discutir se pode ou não pode, se é menos ou mais. O Herbert José, Herbert José de Carvalho, Herbert Saca de Carvalho, o chamado Herbert Daniel, uhum. tá? Herbert, eu conheci ele na clandestinidade, porque o Lamaca morou na minha casa né, durante cinco meses. E ele ia lá para ter reunião com, com o Lamarca. Ele era o Tampinha, que a gente conhecia ele como Tampinha, porque ele era um cara mais baixo. Né? E todo mundo via o jeito dele que ele provavelmente fosse homossexual, mas nunca ninguém parou para pedir credenciais, para saber se é ou se não é. Por quê? Porque é, era, era uma pessoa combatente e estava ali lutando absolutamente em pé de igualdade. E o Herbert, se caísse preso, seria morto, porque ele era um cara com uma responsabilidade muito grande e um cara que não trairia, a gente sabia disso. Uhum. Agora, é, para nós, essa questão da, da população LGBT é, assim, é muito importante a gente situar. A fase da, daquela época tá, é outra circunstância, não dá para você julgar as pessoas com os olhos de hoje com relação àqueles fatos, isso não tem condições de fazer. Você tem que até entender muitas coisas. É, mas nós, como eu estou falando, nós não tínhamos é, o, o preconceito. Nós não tínhamos isso. Né? Para nós não, não existia essa preocupação. Como eu estou dizendo, negro, o que, que você está falando, cara? Negro são os nossos comandantes. Né? Mulheres são as nossas comandantes. Eu atuei em ações armadas junto com Ana Maria Nassinovic, uma lourinha, magrinha, aparentemente frágil, mas a mulher com uma metralhadora na mão era uma figura impressionante, né? como outros companheiros, né? o, que não vou falar não, mas que a gente sabia que eram homossexuais e que absolutamente não nos importava isso. Cada um podia ter até o seu preconceito, mas nunca foi exteriorizado. Agora, a repressão ao movimento, a, 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 as pessoas né, travestis, né, como chamavam na época, era uma constante mesmo, mas não, nunca foi uma coisa é, como o Hitler, por exemplo, mas que houve, houve, que, que foi pesado, foi. Todos o, o, a moral e os bons costumes que os fascistas adoram pregar, uhum. é, obviamente que era uma expressão com força militar, né? então não dá para a gente esquecer nunca disso. Agora, é, eu estou falando tudo isso pelo seguinte, eu acho que é, iniciativas como esse, esta aqui, desse programa, é fundamental para a gente contar a história do país, para a gente contar que isso aconteceu. É, tratar com fascista, absolutamente, eu não, não tenho preocupação em discutir com fascista, porque ele não tem argumento. Ele fala uma coisa, você rebate, ele fala outra, você até que ele diz, vai para Cuba, quer dizer... É um... um, 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 um energúmeno, um energúmeno. É, então é o um, é, é um idiota, literalmente. Porque idiota, a palavra vem de, de ter uma ideia. Eles têm um, um, uma fake news e eles acreditam nas próprias mentiras. Então, eu não tenho preocupação em convencer. Agora, aqueles que não são fascistas, que podem estar até enganados, 
que a gente tem que disputar, eu acho que a gente tem que estar tá conversando o tempo inteiro, principalmente com a juventude. Tá? Então, essa coisa de, que o, 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 o Teseu estava falando, né, que tem 34 anos, e, é, ainda bem que você não viveu nessa época, cara. Ainda bem. Porque era uma época terrível. Ainda bem que a gente tem você jovem à, à frente do movimento sindical, para a gente poder saber que tem alguém que pensa que quer porque uma boa parte do movimento sindical não se preocupa com a história, nem a sua própria história. Isso é muito triste. E a ditadura ela foi implantada como um projeto contra a classe trabalhadora. E a gente que viveu o, o, o golpe, né, a gente sabe que as famílias de classe média que foram bater as portas dos quartéis para pedir um golpe em 64 algum tempo depois, estava batendo as portas dos quartéis para saber se ele estava sendo torturado ali dentro. Então, a gente vê a repetição. É triste, mas é isso. Tá? Então, não dá para a gente esquecer nunca disso, que essa gente é, tem esse tipo de comportamento, obtuso, calhorda, mas é o que a gente tem que enfrentar. Só para encerrar, uma coisa que eu acho que é extremamente importante. É... Quando a gente está discutindo a questão do golpe, não golpe, sempre vem um, um argumento que eles acham que é irrefutável. Que a tortura foi, e uma parte da esquerda, os reformistas fizeram isso, dizer, diziam que a, a tortura aconteceu para combater a nós que usamos as armas, da, fizemos a luta armada. Não é verdade. Só então, o primeiro assassinado pela ditadura, foi um militar que se negou a aderir ao golpe. Os que legalistas, foi o coronel, né? Que é o Monteiro. Sim. As ações armadas vão acontecer em 68, 67, três anos depois. No entanto, já matavam em tortura desde o primeiro momento. Nos três primeiros meses da ditadura, de, de, a partir de abril, três primeiros, morreram 40 pessoas em tortura. A pessoa se apresentava para depor para um inquérito pra, só para dizer que era a favor da democracia antes e, de repente, se apresentava voluntariamente e, de repente, dava uma vontade louca de se matar e pulava do terceiro andar. Mentira! Era tortura. Então, esse tipo de coisa, a gente tem que ter presente. Nós temos que refutar isso, porque não dá para aceitar. Agora, o que a Milicada fala... Desculpa, eu, eu acabei de escrever um, um livro analisando o livro Geopolítica do Brasil, do general Gomeri de Couto e Silva. Tá? É, o que a gente está assistindo está ali no, no Gomeri de Couto e Silva, que ele escreveu na década de 50. Tá? Essa coisa de bater continência para a bandeira americana, de dizer é eu te amo, presidente, é, os generais fizeram isso também. E o Gomeri escreve com todas as letras. Nós defendemos os Estados Unidos porque os Estados Unidos defende o capitalismo e o cristianismo. Ou seja, ou seja, isso não é novidade. Agora, é diferente um Gomeri falar para esse delinquente do Bolsonaro. Ele não é nem dá para dizer que é militar, o cara é um miliciano, um quadrilheiro. Né? Uhum. Então, ele vai falar com a linguagem dele, que é essa linguagem de bato, não sei o que. Ele é... Ele é Ô, Luiz, ele é uma mistura de João Figueiredo com Milton Cruz. Acho que os cavalos do João Figueiredo eram mais inteligentes que esse sujeito. O TV precisa se despedir de nós, a gente vai continuar aqui mais um pouquinho. Eu também estou precisando me despedir pelo seguinte, eu estou aqui numa situação precária, o meu telefone aqui está tá com zero cento de bateria, eu tô ligado aqui na, numa, numa, numa tomada, numa situação meio constrangedora, entendeu? Ô Luiz, não vai embora eu... não, só, só um pouquinho pra gente falar da Gaviões, eu queria muito que a gente falasse da, da, da faixa da anistia, que eu acho tão legal aqui. Só, só, só fechar aqui, Luiz, é, foi ótimo Sim. ouvi-lo, é, inclusive destaque. Ô, deixa eu falar uma coisa para você, para você ver como é que a gente anda velho, 
É, essa federação única dos petroleiros que você está orgulhosamente vestindo o uniforme, fui eu que fiz o estatuto quando o Antônio Carlos Spis me pediu e ele estava fundando a FUP. Eu tenho, assim como eu disse que tenho orgulho de ter o Ivan, como, ter tido o Ivan como meu cliente, hoje uma das maiores referências na defesa dos direitos humanos, eu fico muito orgulhoso quando eu vejo o, a FUP assumindo uma, uma causa tão importante como é resgatar a Petrobras no Brasil, tá certo? Então, o maior orgulho, maior orgulho. Às vezes, não é sempre não, eu já fiz também muito, muito regimento interno, muita coisa que, pra, que não deu em nada, tá certo? Mas a FUP foi um dos que deu certo. Deu certo. Muito... Deu certo. Teseu, Teseu, esse programa é histórico para vocês. Demais. Esse, pro... que... esse programa petroleiro tem que ver, Teseu. Descobri que... Ivan é filho de petroleiro, faz Sim. muito sentido Ivan ser filho de petroleiro. Petroleiro tem na sua raiz a luta, a gente tem muito orgulho, é muito... a gente fez aqui há, dois anos, há três anos atrás, logo no começo do governo Bolsonaro, né? aquele ataque aos trabalhadores e tal, nós fizemos uma assembleia aqui histórica com mais de 3 mil pessoas no ginásio. É, é mais ou menos o tamanho da base administrativa aqui. Da, da, a gente contratou um, um, um estádio, não, é um... Ginásio. Um ginásio. Ginásio com arquibancada grande, tem aqui em Macaé, o maior da cidade. Ficou lotado, esbarrotado, todo mundo em pé. É, e hoje as pessoas sentem. Então, teve muita gente que foi enganada pela Lava Jato. Né? A tortura de hoje... E aí, agora, eu compartilhei esse dia nas minhas redes sociais a Globo reconhecendo que a tortura da Lava Jato foi fazer as pessoas admitirem até o que não aconteceu para poder serem livres, libertadas, ali nas delações super premiadas, ela mostra um pouco o que, que a gente está vivendo hoje. Né? É, então, e, e aí, Grinhal, meu pai foi fundador da FUP também, tá? eu sou filho de petroleiro, Ivan, também. Meu pai foi presidente do Sindipetro, Ceará, Piauí, eu entrei na Petrobras por lá, vim aqui para o para a bacia de campos depois, né? E aí hoje coordeno aqui o, o Sindipetro Norte Fluminense. Então, é com muito orgulho é, que, que a gente faz esse trabalho, a luta dos petroleiros. Eu tenho certeza que é referência, né? Não é de hoje, não é mérito meu, mérito do David, que é nosso coordenador da FUP hoje, mas do Spis, do Carrara, do, do Santa Rosa, do Diego, do Vanderlei Bezerra, que é meu pai. Santa Rosa foi advogado deles lá em, em, em Paulínia, na greve Sim. do Jacobitar. Então, <risos> tô ficando então... velho, tô ficando é. velho, molecada. <risos> então é isso, pessoal. Eu tenho um seminário aqui de mulheres, eu tô com um auditório aqui lotado, o povo me esperando aqui. É, mulher, lu, mulher é lugar de polir, não, política é lugar de mulher. Claro que é, é esse o tema do nosso seminário. Eu vou ali agradecer as nossas companheiras que estão fazendo aqui, lotar aqui o auditório, um evento que com até deputados e deputadas, ano de eleição é bom que facilita ter presença importante das deputadas e dos deputados nos nossos eventos, né? Então, é isso. É, parabéns, parabéns, parabéns Fro, obrigado por essa oportunidade. Ivan, eu quero que você venha aqui no nosso sindicato, o Greenhall também, quero que você venha. Marcelo, vou conhecer melhor, comecei a seguir você na, na sua, no seu Instagram. E, Fro, obrigado, um beijo, parabéns a todos vocês pela luta. E beijo na muito. Bárbara. Tá bom, tá. tchau, tchau. Olha só, eu sei que o Luiz está o Luiz fazendo um esforço. Luiz, é, como é, olha, olha que coisa legal, que programa de memórias. O Ivan, a, a primeira vez que a gente se encontrou foi quando a Folha fez aquele editorial vagabundo dizendo que a ditadura tinha sido dita branda e a gente organizou, né, Ivan? É, um, um manifesto lá na frente e, e começamos a fazer essa disputa da memória. O Luiz Eduardo Greenhound, eu era, eu era a pupila do FOM, do Atom FOM. Ele, eu entrei na faculdade de História, o Atom FOM... Era um advogado do, dos, dos movimentos sem terra, sem teto, enfim. E eu era meio da perifa, estava nessa ligação. 
uma vez eu fui no escritório, aí eu conheci o Luiz Eduardo Genhaus. E o Atom, para mim, era assim, tipo... Imagina, uma menina que está entrando na história, né? E conhece o Atom. Eu, uma vez eu fui na casa do Atom, era cheio de, de violetas. E ele tinha, gente... Essa é uma coisa que eu nunca me esqueci, foi muito forte para mim na minha formação. Ele tinha relógio, gente, até no banheiro. Aí eu perguntei para ele, foi Fon, o que é isso? Aí ele dizia assim, eu já perdi muito tempo da minha vida, né? Muito tempo preso, me tiraram muito tempo, eu não posso perder nada. E ele aprendeu a fazer as coisas da delicadeza, né? O Fon, cuidar de violeta é uma coisa dá muito da delicadeza, assim. E eu aprendia muito com o Fon, assim, ouvindo, ouvindo. Eu ficava vendo a memória viva. O Fon, inclusive, foi um dos últimos a sair. Né? É, o processo veio, a anistia ampla, geral e restrita, ele ficou preso, continuou preso. Mas eu queria lembrar o Eduardo, que, que eu acho que tem uma história corintiana aí, eu quero saber se é verdade ou não. Queria que o Guilherme colocasse a faixa que o irmão do Fon, que é o Carlos Fon, e o Chico Malfitani. Eles... Essa história, gente, dessa faixa é... Eu sou corintiana, então tenho orgulho danado disso. Uhum. Eu tenho um orgulho assim, imenso, porque a, a tecnologia que eles usaram para entrar com uma faixa dessa em pleno, em pleno 1979 foi dentro, foi juntando com a bateria da, da Gavião, Gaviões da Fiel... Ela, eles tiraram né, a, a parte dura da, da faixa, enrolaram e colocaram dentro, sei lá, de um bumbo, de um, de um tambor, alguma coisa assim. Tira aqui, volta os meus. E aí, e eu acho, não tenho certeza, Luiz, eu queria saber, você já você estava com eles de uma coisa de, de cuidar legalmente, se fossem presos, porque eles tiveram. Eles tiveram uma, uma, uma coisa, gente, que a polícia foi, eles ficaram cinco minutos com aquilo lá, e depois fecharam a faixa e saiu descendo. Então, não tinha, a coisa não tinha dono. Eu tenho um orgulho disso, de ser corintiana e ter esses corajosos. Daí, um, logo no golpe, olha que lindo isso. Eu estava na faculdade de Direito, a gente na luta contra o golpe lá da Dilma. De repente, olho sentadinhos na, no, no, nas cadeiras, estava... Chico Malfitani, Carlos Antônio Fon e o Anivaldo Padilha. Eu falei, gente, vocês vão abrir a faixa da anistia de novo? Porque era demais aquilo. E eu, assim, do lado, né? Falei, que lindeza aquilo. Então, eu queria que vocês contassem um pouco, da... porque tem Não. esse lado também da, da criatividade, né? De, de fazer coisas que a gente foi aprendendo com vocês para intervir e, e fazer essa disputa também, né? O que, que eles criaram ali? Era um clássico, um clássico Corinthians e, e Santos, e mas Santos. além do clássico, o que, que aconteceu? Eles roubaram a cena com a foto, não teve como a, a mídia ignorar, né? Isso foi estampado no jornal. É, a, mídia, a, mídia, a mídia ignorou, só quem deu foi a Folha. É, eu me lembro que, que foi manchete no jornal, e... é? Porque, enfim, eu já, talvez eu lesse a Folha, né? Nós, nós estávamos Flo, na, na luta pela anistia. Sim. E eu era dirigente do Comitê Brasileiro pela Anistia, o CBA. O Ivan trabalhou no CBA também, na, 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 na Comissão de Familiares de Mortos e Desaparecidos. E o, o Comitê de Anistia era sediado no meu escritório. O FOMA o Atom Fon Filho estava preso nessa época, nós estávamos, e outros companheiros, uhum. e a Celeste Fon, irmã do Fon, trabalhava, era militante também do CBA. E um dia foi o Antônio Carlos Fon lá no escritório e falou, oh, nós estamos, a Gaviões está disposta a, a, a fazer uma manifestação no próximo jogo do Corinthians, que era Santos e Corinthians, no Paquembu. E aí fizeram esta faixa, anistia ampla, geral e restrita, que era o lema do CBA, uhum. certo? e su subiram com essa faixa lá para cima das, das arquibancadas do Paquembu, e em determinado momento est né, esticaram a, fa a faixa. A polícia começou a subir com cacetete, os caras da PM começaram a subir, e eles enrolaram as faixas e ninguém foi preso, tá certo? 
A Folha de São Paulo foi obrigada a colocar esta foto numa, na primeira página. E esta divulgação ampliou a luta pela anistia, tá certo? Assim como São Bernardo, quando Lula foi, foi caçado, também ampliou a luta pela anistia. Esse é um momento marcante. A Gaviões da Fiel é quem teve essa decisão. Eu era muito amigo do, do fundador, de um dos fundadores da Gaviões, tá certo? O Chico Malfitani lutou pela anistia, tá certo? O Antônio Carlos Fon também, e essa iniciativa foi da Gaviões e foi uma iniciativa muito boa, tá certo? Tem que ter criatividade também, tá certo? E nós estamos tendo criatividade, nós, nós. A oposição a este cidadão, a esse, né, esse inominável, como diz o Genuíno, o Genuíno fala assim, ele não fala o nome do cara, inominável, a oposição a esse inominável está bom, tem muitas, tem muitas formas que estão reagindo. Eu tenho visto aqui em São Paulo é, muros pichados, eu tenho, né, as coisas vão andando. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Eu vou, isso aqui vai desligar. Eu estou com o maior medo que, que eu saia do ar, tá certo? Obrigatoriamente. Então, é, faltam dois, tem 2%. Então, nesses 2%, eu queria dizer. Primeiro, agradecer esse programa no 31 de março. Segundo, dizer que nós não temos que comemorar. Nós temos que lutar para fazer justiça ao golpe militar e punir os torturadores... O, né, os, os delegados, tem muita gente morrendo, mas também tem muita gente viva, torturador, tá certo? que se escondeu e que a gente tem que fazer esses processos de julgamento. Tá certo? E, terceiro, é, dizer que recordar é viver e viver é aprender. E nós temos que aprender com as lutas do passado para vermos agora o que nós estamos no presente e decididamente no futuro não deixar acontecer esses erros, tá certo? Porque são 58 anos e nós não pusemos um general, um coronel, um torturador uh, na cadeia. E o cara que foi considerado torturador judicialmente é lembrado pelo Bozo toda semana e ainda esta semana, tá certo? Como um herói. E foi promovido a marechal, a marechal, Quer dizer, essa é uma das coisas que eu vou lutar no governo Lula para, numa canetada, retirar essa, essa promoção. A gente, um vai, abraço, a gente eu... vai voltar nesse tema, Luiz, eu quero você aqui, porque num programa Bom. só não dá para a gente discutir tudo isso. Tá porque tem, tem essa barbárie aí que está demais. Beleza, tá Luiz, muito obrigada, querido. Vá. mora no meu coração. Um grande abraço, recomendações a todos. Marcelo, um grande abraço. Maria Fro, um beijo na sua testa, menina. Você é muito legal, viu? Beijão, tamo juntos, companheira. Companheira é uma palavra que vem do latim com panos. Quem come do mesmo pão. E você é nossa companheira. Um abraço, viu? Muito obrigado. Beijo grande. Ivan, querido, eu vou deixar o Marcelo falar um pouquinho, que eu, ele veio aqui, a gente só é, monopolizou a fala. Mas depois Não, eu quero que a gente fale da memória do, do, da, da luta, né? Porque foi é, do Doicode, né? Aliás, hoje teve a Marcha do Silêncio, todo o ato que faz o percurso lá. Eu vou deixar o Marcelo falar e a gente encerra com isso, porque eu sei que você tem um programa também, Ivan, daqui a pouquinho. Ai, Marcelinho. Olha, não, eu ia só comentar, porque hoje de manhã, no um evento, esse ser né, que está no poder fez homenagem de novo ao Ustra, assim, foi uma barbárie, não só ele, o, o, o cara que vai ser o, o vice dele, o, o Braga Neto também, dizendo que foi uma revolução da, das mentalidades, né? E, 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 etc. Aliás, esse é um ponto... É uma pena que o Binhal foi embora, mas, é, Ivan, que eu queria ver como você vê isso, porque tem, eu acho que a gente fala muito pouco desse caráter né, da disputa de mentalidades. Né? Essa, como que a gente continua, como essa ideia né, da ordem, do progresso, né, essa coisa positivista que os militares né, é, trabalharam muito nisso. Né? Vocês falaram no começo do programa essa onda de militarização das escolas né, do, do Fundamental 2, né, federais, 
Brasília, Goiás, uma, assim, uma barbárie avançando. A gente começa a ter várias denúncias de tortura de, de, de estudantes, né? Na semana passada a gente deu aqui na fórum o que eles fazem com os estudantes lá dentro, assim. Porque é estado como se fosse um quartel, né? A escola, né? Com os jovens do Fundamental 1 e 2, né? Acho que isso que é o preocupante. Mas o que eu queria ouvir de você, Ivan, é... Se, se você não acha que a gente faz pouco essa disputa das ideias, né? Por que, que não é legal uma escola militar? Uh, da importância da universidade, né? Pra, pra, pra... Eu, eu acho que da universidade, os governos Lula fizeram um pouco esse trabalho, né? De trazer mais para baixo né, a universidade, tirar um pouco do topo da pirâmide né? e abrir um pouco mais, né? Mas eu tenho uma impressão, posso estar enganado, de que a gente se preocupa pouco com essa disputa que, os, que a extrema-direita e esse saudoso da ditadura fazem muito, que é essa disputa da, das ideias e das mentalidades com foco nessa intervenção na educação. Né? Eu queria é, ver como você vê isso hoje, enfim, quero te ouvir um pouco sobre isso. Olha, Marcelo, a gente tem um problema sério no país, que é... é... Todo mundo fala, repete, né? Ah, porque não houve justiça de transição. É, por que, que não houve justiça de transição? Não houve justiça de transição porque houve um pacto de silêncio. Uhum. E o pacto de silêncio foi por causa do medo dos militares. Quando a gente estava nos estertores da ditadura, que a gente estava fazendo o processo de, de... que era uma luta por liberdades democráticas, como a gente chamava, né, que era devolver o direito de eleição, o direito a não ter censura, o direito a não ter repressão, é, a gente tinha uma, uma questão que era sempre assim, mas não pode falar sobre uh, os militares, senão eles fecham e voltam com tudo. Agora, o que é o fecham e voltam com tudo? É, a gente está falando da, da anistia política, né? então a gente teve a anistia, foi uma campanha belíssima, e essa campanha ela foi a primeira grande derrota da ditadura, talvez a única, porque a gente conseguiu a anistia política dentro da ditadura, não foi depois, não foi ao final da ditadura, como nos outros países que é, a gente consegue, em 79, arrancar a, a anistia política e só em 85 que eles passam o poder né, para um civil da confiança deles, que era o, o Tancredo, né, que era homem deles, e o vice que acaba assumindo, que é o José Ribamar de Araújo Costa, mais conhecido como José Sarney. Esse é o verdadeiro nome dele, para quem não sabe. É o nome social dele... Ele pode usar o nome social, o machão, é. nome, pode usar o nome de, social dele, de José Sarney. É, aí, imediatamente após conquistar a anistia, que a própria esquerda não vê como uma, uma vitória, isso é triste, foi uma baita vitória, porque o que os caras queriam dar era uma anistia muito restrita. A gente faz um enfrentamento e consegue... É ter, bater um, o projeto dos, dos deputados do MDB autêntico, que era uma anistia ampla, geral e restrita de verdade, é, sai um meio termo, que é uma anistia parcial. E, mas é muito melhor do que a, a anistia da ditadura. Mesmo tendo um terço do Senado, senadores biônicos, que eram senadores nomeados pela ditadura, porque eles tinham já perdido força eleitoral. Agora, esse, essa vitória precisa ser completada. A gente precisava destruir a Lei de Segurança Nacional, porque pouca gente fala. O Brasil foi o único país que teve tribunais de guerra, tribunais militares de guerra, julgando civis em termos de paz. O ato institucional número 5, a grande canalice, foi que eles decretaram declararam guerra ao próprio povo brasileiro. Até ali, você era julgado pelas leis normais, Código Penal. A partir dali, você passava a ser julgado por crimes de guerra, a Lei de Segurança Nacional. A, a lei de greve era usada como apêndice da Lei de Segurança Nacional. 
a, a, a lei de imprensa, a mesma coisa, mas tudo era a lei de segurança nacional. E aí a gente começou, o grande desafio foi fazer é, a denúncia dos crimes da ditadura, porque a gente precisava tirar os companheiros da cadeia, como o Antônio Carlos Fon, Ariston Lucena, é, Manuel Cirilo, né, que eram de São Paulo, no Rio de Janeiro, vários outros, é, é, ainda tinha 140 presos que não saíram com a lei de anistia. Então, nós precisávamos tirá-los das cadeias. E aí nós começamos a, a fazer uma denúncia da ditadura e exigindo que acabasse com a lei de segurança nacional. E nós começamos a denunciar os crimes e os criminosos, dando nome e sobrenome. Aí o que aconteceu? O, os doicodes fizeram os atentados à banca de jornal, a, que faziam a repercussão das nossas denúncias, fizeram atentado à OAB, onde mataram a dona Lida Monteiro, à Câmara de Vereadores, etc. E tal. É, em socorro da ditadura, aparecem duas figuras que eu considero execráveis, que eram Tancredo Neves e Ulisses Guimarães, que negociam e eles criaram essa mentira, que até hoje repetem, de que a lei de anistia perdoava os é, torturadores. Se a ditadura não reconhecia que havia tortura, não reconhecia que havia torturadores, portanto. Como que ela iria fazer alguma coisa expressa em lei dizendo que perdoava os torturadores? Tancredo e Ulisses é que criaram a, a lenda dizendo que os crimes conexos que está previsto no primeiro artigo da lei perdoava os torturadores, porque dizia é, crimes cometidos contra o Estado ou conexos a eles. Qualquer estudante de direito sabe que crime conexo é quando você assalta um banco e você rouba um carro, você usa arma proibida, você usa documento falso, são todos crimes conexos ao crime principal. Você não vai ser julgado por todos eles, só pelo principal, que é o caso o assalto a banco, por exemplo. Eles fizeram essa é, redação dizendo que eram crimes conexos ao crime principal, que era o crime de lutar contra a ditadura, contra o Estado ditatorial. Né? Eles é que criaram isso. E aí, em paralelo, veio o segundo, a segunda linguagem, segundo discurso, o discurso do fascismo. Os doicodes fizeram os atentados, dizendo, nós não acabamos, nós podemos matar vocês. A grande expressão disso, além dos bancos de jornal e OAB, foi o show o show. Primeiro de maio. Primeiro de maio, no, no centro. No centro. Eles tinham um, um, um plano macabro de matar 3 mil pessoas que estavam lá dentro. Trancaram as portas, jogaram bomba e iria explodir o palco, matando os artistas e a casa de força. Todo mundo é, apavorado sairia correndo, se pisotearia e morreria muita gente. Só que, para desgraça deles a bomba estourou no saco do sargento Guilherme do Rosário, que mata o desgraçado, que era um agente do Toicote, e fere o capitão Wilson Machado. Os dois, os dois, um morre e o outro fica ferido, e o capitão depois vira professor na escola de superior, superior de aperfeiçoamento de oficiais, a Exal. Quer dizer, o terrorista o terrorista, vai dar aula para os outros. Isso quem fala não sou eu, é o, são os documentos daquele coronel que morreu lá, o coronel Molinas, que morreu lá em Porto Alegre, que ele conta isso daí. Então, assim, essas coisas a gente precisa é, lembrar. Por quê? Porque isso faz com que a, a transição para a democracia seja um pacto de medo. Mesmo medo que aquele delinquente daquele general Vilas Boas fala que se o Lula fosse solto, assumisse como ministro, daria um golpe. Quer dizer, daria um golpe para quê? Para o Lula não ser ministro? Não. Daria um golpe contra a democracia para impor o terror, uhum. o terrorismo do Estado, como eles fizeram durante a ditadura. É o mesmo 
mesmíssimo princípio. Porque o princípio do fascismo é o terror. E, do mesmo jeito que nós enfrentamos a ditadura, nós temos que, o dever de enfrentar o, ter, o, o fascismo hoje com coragem, com ousadia, nunca com imprudência. Nós não podemos ter medo, nós não podemos ser idiota de, de dar a cara a tapa e ser é, vítima da, da, da nossa imprudência. Mas não podemos deixar passar, não podemos perdoar nada. Nós temos que cobrar. É, e o mais importante é o seguinte, os crimes cometidos pela ditadura só se fala nos crimes de lesa humanidade, tortura, assassinato e, e, e violação e tal, e também o desaparecimento dos corpos. Mas nunca se falou como crime da ditadura os crimes de lesa pátria, porque isso que a gente vê, esse festival de horrores que esse delinquente está fazendo de destruir a economia do país, de entregar a economia para o... O que o, o que o Moro fez com a Petrobras na Lava Jato é um crime de lesa pátria. Os militares que estão por trás disso. Agora, é, a ditadura ninguém cobrou dela os crimes de lesa pátria. Como agora ninguém está cobrando os crimes de lesa pátria. Está falando, ah, porque ele não pode falar mal, falar mal da democracia, ameaçar o, o STF. O mesmo STF que botou o Lula na cadeia, que expulsou a Olga Benário, é o mesmo STF. Não uhum. pode esquecer. Que apoia a ditadura. A gente é um princípio democrático nosso. Mas jamais esquecer. Tá? Jamais esquecer. E esse jamais esquecer pressupõe. A gente tem que cobrar os crimes cometidos, uma, uma comissão da verdade para apurar os crimes cometidos na pandemia. Tá? As escolas militares, que é o que você me perguntou, vamos deixar claro, é, basta você apresentar o Jair Messias Bolsonaro ou o Pazuello como pessoas que foram formadas dentro das escolas militares para você ter um atestado de absoluta incompetência dessas porcarias. Uhum. Que é, militar, não sei se vocês sabem, Militar não é treinado, é adestrado, como se fosse um, um animal, um cachorro. Então, a gente tem que lembrar, essas escolas são para imbecilizar, tornar fascistas jovens da, da nossa classe trabalhadora, para ser mais um mercenário, mais um delinquente junto com eles. Só que usa a farda, que essas fardas hoje são como se fosse monarquia, né? Uhum. É, são intocáveis. Né? E a gente tem que ter isso muito presente para a gente não permitir. É, a minha companheira, Silvana Souza, é professora de pedagogia, ela tem um, um, um embate muito forte sobre essas escolas, tá? que não são escolas militares, não é essa a palavra, são escolas militarizadas, transformadas uhum. em quartéis com disciplina e hierarquia, mas não são professores, são ap militares aposentados que vão dar aula sem nenhuma lógica, sem nenhuma, nenhum preparo, e transformam as crianças é, em robozinho. Que se você colocar na frente de um torturador civil ou militar, a mãe dele ele vai torturar, porque ele cumpre a ordem. Uhum. Então, sempre lembrar disso e combater como uma expressão. É, a, a, as polícias militares, não sei se vocês sabem, todo mundo fala ah, que é atrelado ao exército, mas você não sabe por quê. As polícias é militares, tem uma lei, tem uma lei, foi um decreto-lei do João Figueiredo, lei 88777 de 1983, em que diz que a, os oficiais vão ser formados pelo exército. O comandante da PM, de qualquer um dos estados, o comandante da PM só vai ser nomeado se aprovado o Estado-Maior do Exército, porque tem um general de Exército, que é o IGPM, Inspetor-Geral das Polícias Militares, que ele diz, esse pode ou esse não pode. Se disser não pode, o governador não pode nomear, porque a nomeação não é dele, é do Exército. Se o, a nomeação não é dele... Como que ele vai mandar no cara que não foi ele que colocou? Ele só assinou. Então, essas coisas a gente tem que lembrar. É, a mesma coisa 
é, o sistema de informação da PM, chamada P2, né, P de polícia, a P2 se reporta ao S2, do exército. Não se reporta nem o comandante da PM. E a gente fica falando, está fora de controle, fora de controle da sociedade, mas está sob o controle do exército brasileiro. O modus operandi da PM é o mesmo aqui em Curitiba, ou em São Paulo, na ou no massacre, de Cabula, no massacre de Cabula, na Bahia, com o governador petista, que não, não faz nada, não pôde fazer nada, não quis fazer nada, porque vai se é, atritar com os militares. Essa gente tem que ser desconstruída, essa estrutura hierarquizada da PM. A PM não é uma questão de ser militarizada, não, é ser hierarquia porque a PM obedece o Exército, que orienta a política, vezes, uma função do IGPM é orientar politicamente, que obedece ao Exército americano através da Conferência da, dos Exércitos Americanos. É uma cadeia de comando. E aí a gente fica repetindo, ah, que está fora do controle. Fora do controle nosso. Então, ah, essas coisas a gente tem que ter muito presente para não deixar esquecer que foi crime de lesa pátria e também de lesa humanidade que é, esculhambaram com a sociedade brasileira, com a economia brasileira, para colocar sob controle do imperialismo dos Estados Unidos. Então, a gente, o magrão da inteligência do acima da mídia já está me cobrando que eu tenho que fazer... <risos> Eu tô, vendo, eu tô vendo que não para de plim, plim, né? Eu acabei de ler aqui, eu falei, nossa, o povo tá vindo resgatar o Ivan. Ivan então, como você tá indo para o outro programa, a gente deixa para falar do, do memorial é, em outro programa. Você já está previamente convidado. Não, você quiser... O memorial da, da, onde funcionava o doi é assim, ali é uma delegacia de polícia e tem vários departamentos ali. Tá? Eu fui eu que pedi, fui eu que pedi o, o tombamento do prédio. Sim. Foi tombado, mas não passa para a Secretaria de Cultura para transformar em memorial é, de, das vítimas da ditadura. Por que não passa? Porque os governos tucanos de São Paulo não é do João Dória, são, é o João Dória e todos os outros, se recusam a passar porque eles têm medo de quem? Dos milicos, que uhum. não querem que é ali, onde foi o reinado de terror de Carlos Alberto Brilhante Ustra, onde eu fui torturado, meu pai foi assassinado e vários outros companheiros foram torturados, companheiras foram torturadas e violentadas, é, não pode se contar aquela história. Então, a gente tem que estar sempre presente para meter o dedo na cara deles e acusar, porque os crimes que eles cometeram não podem ser perdoados e a gente não pode dar sossego para eles. Isso aí. A gente tem que lembrar para não esquecer e para nunca mais repetir. Ivan, querido, muitíssimo obrigado pela sua luta, por ter... É, uma das coisas que eu acho mais incrível, Ivan, em você, no FOM, enfim, em tantas, é, tantos companheiros de luta, é ainda esse amor pela vida, pela verdade e por continuar a luta. É, vocês são inspiradores e é, e é muito bom tê-los nos inspirando. Muito obrigada. Marcelo, querido, muito obrigada. Não, e agradeço. Uma boa, boa noite. Eu, eu vou deixar o Ivan embora logo antes que a inteligência <risos> cima da mídia. Quem quiser, entra no canal Inteligência Isso. Cima da Mídia, que eu vou para lá agora, a gente volta, continua conversando. Queria agradecer muito e dizer, tá, Maria Furo, que quando quiser, me convida, que eu venho com o maior prazer, porque é um. É, não, não é só um prazer, é também uma obrigação minha falar, tá bom? Muito obrigado e, e tá, já está previamente combinado. Pessoal, o Ivan está indo para o canal Inteligência Acima da Mídia. Podem continuar o papo lá para a gente continuar reverberando né, este golpe de 64 que tem uma longa duração, na, é, especialmente por a gente não ter punido esses torturadores. Boa noite, vamos continuar na luta. Marcelo, brigadíssimo, Ivan, brigadíssimo. E obrigada a todos que Beijo. nos acompanharam até agora. Tchau, tchau. Tchau.